doctor José Antonio Martínez Morales, eh, el presidente del Club de Automóviles Clásicos de Chiapas. Pues aquí estamos eh, por la invitación que nos hizo el Autódromo de Chiapas. Estamos participando con una ex exhibición, un desfile de autos clásicos. Eh, pues tenemos varios ejemplares de diferentes modelos, de diferentes características, diferentes marcas. Engloba englobamos de, a, todas las, a todas las marcas de automóviles clásicos en el estado, ¿no? principalmente... Eh, pues que estén en estado de conservación, clásicos, eh, algunos modificados, pero sin perder el estilo clásico original, ¿no? Ok, pues viene, viene de, de un grupo, de una, eh, una, un grupo en donde pues se llama Auto Clásico de Chiapas AC. Y pues bueno, explíquenos un poco más sobre los modelos de los carros, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, claro. Pues a ver, explíquenos este carro que está muy bonito, negro. ¿Qué te parece, Fabi Mundo? No, pues estaba muy padre, hace rato le mencionaba, ¿no? Que me lo prestaran para mi boda, porque está muy, se ve como que muy elegante este carro, ¿no? Pero que nos explique un poco más. Ajá, explíquenos. Sí, claro, este se, se trata de un, de un Ford Tudor, modelo 1946, eh, propiedad de, de nuestro amigo Víctor, Víctor Hugo Sánchez. Eh, pues, original, original completamente el automóvil, se encuentra en, en un estado de conservación completamente original sin modificaciones, eh, principalmente de motor, de carrocería, todo se encuentra en estado, en un estado pues eh, original, ¿no? Porque tenemos automóviles modificados, pero pues este es, este es el estado de conservación es original principalmente, ¿no? Ok, por cierto, la tapicería está nuevecita, está muy bien cuidado, por cierto. Pero vamos a ver el siguiente carro, ¿qué le parece? A ver, explíquenos, que está muy bonito, ¿eh? Imagínate, este como que utilizaban en las películas de los 80, 90, por ahí, ¿no? A ver, explíquenos un poco más. Sí, claro, ¿no? este se trata de un, de un Chevrolet, un Chevy Bel Air 1956, color cereza con blanco. Este igual 100% original, el automóvil por dentro, por fuera, es uno de los mejores ejemplares que, con los que contamos en el club. Eh, un auto deportivo familiar de la época, con un motor 3, 350, Chevrolet, de 8 cilindros, eh, automático, 4 velocidades y pues como ustedes lo pueden ver, pues en excelente estado de conservación, igual que todos. ¿no? Ok, ¿no? El auto pues ahí está viendo cómo, cómo se pone su auto de guapo, de verdad está muy bonito este auto. ¿Es, qué, ¿Qué marca es, hijo? Dodge, es un Dodge Super V. ¿Qué año? 1970. 1970, wow. Oiga, una pregunta, ¿estos autos alguna vez los rentan, los prestan, eh, números o para contratarlos o...? ¿O solo son de, de esta agencia de autoclásicos de Chiapas? Pues somos, somos un club de pues que nos reunimos por el gusto de los autos clásicos, ¿no? En algunas ocasiones, pues sí nos, nos solicitan a veces la participación para eventos como acá en el autódromo, las carreras de la serie local o eso. Eh, en algunas ocasiones se piden, por ejemplo, el negro que te gustó para una boda o cosas de ese tipo, sí lo solicitan, ¿no? Pero pues eh, ya es cuestión que nos contacten eh, directamente en el club y pues a veces sí. ¿Redes sociales tienen de Autoclásicos de Chiapas? Sí, claro, hay una, ver, página, hay una página de Facebook, Club de Automóviles Clásicos de Chiapas, así nos pueden encontrar como página de Facebook, ahí ven fotografías de todos los automóviles, de los eventos en los que participamos y todo, eh, y pues principalmente pues el catálogo, ahí se ven todos los porque esta es una pequeña parte, porque NASCAR nada más nos permitió traer pocos carros por el tiempo en televisión, pero son muchísimos carros con los que contamos, ¿no? Ah, ok, miren, pues está bien, este, acá pudimos ver ya algunos autos. Y pues bueno, esto es todo lo que les podemos mostrar de esos carros clásicos. Ahí podemos ver un Mustang, ¿Mustang de qué año? Mustang 1969, color naranja. Ese sí tiene ciertas modificaciones en los rines principalmente. Eh, todo el interior es original. Eh, después está el Mustang. Otro, otro Mustang. Otro Mustang de 1970. Ese sí se encuentra en condiciones originales, rines originales y todo el, todo el interior original también. Y pues por último un Carman Guía de la Volkswagen 1972, eh, estilo Hot Rod, con ciertas modificaciones en rines y defensas, pero conservando pues el estilo clásico original principalmente, ¿no? Ok, okay. Quiero, saber un, eh, quiero preguntarle algo. Cuando estaban en aquellas épocas, ¿cuánto valía aproximadamente un auto de estos? Pues en esa época no eran tan no eran tan caros, ¿no? Por ejemplo, hablando de, no sé, por ejemplo, el Carman Guía, ¿no? El Carman Guía en esa época te podía haber costado un equivalente a 60, 70 mil pesos actuales, pero ahorita pues conseguir un carro te cuesta 200, uno de esos, ¿no? Entonces sí, realmente el, 
que esté en un buen estado de conservación principalmente, ¿no? Ok, pues bueno, muchísimas gracias por tomar un poco de su tiempo para que nos enseñara sus autos en esta agencia que se llama Autoclásico de Chiapas AC. De verdad, muchísimas gracias y pues estuvieron presentes en esta gran competencia de NASCAR Toyota. Eh, pues bueno, muchísimas gracias. Estamos a tus órdenes, igual cualquier cosa pues nos pueden checar en la página de Facebook Club de Automóviles Clásicos de Chiapas eh, o oh, pues las reuniones, no sé si te puedo decir el lugar nosotros, sí, sí. normalmente nos, todos los jueves a partir de las 8 de la noche pues estamos reunidos con los que les guste ver los autos clásicos los jueves a partir de las 8 de la noche estamos ahí en Plaza Las Palmas, en frente, ahí al lado del, del sobre el bulevar al lado de los militares, digamos donde está el la avenida central, a la avenida central exactamente al lado del cuartel militar más o menos no ah, ok, pues bueno, muchísimas gracias Fabi Mundo, algo que deseas agregar no, pues quedé impactada con los carros, la verdad. A ver si alguien se anima a darnos un paseo, ¿no? Aunque sea de aquí para allá, ¿no? Pero la verdad están muy padres los coches. La, no sé. Ahorita me voy a ponerme a tomar fotos con todos. Están muy padres, la verdad. Y muchas gracias por explicarnos, ¿no? En qué consiste en cada uno de ellos. Y bueno, pues ahora solo nos queda ir a visitarlos. Allá donde dicen, ¿no? Al lado de donde están los... El cuartel militar. El cuartel militar pues... La mejor carne al mejor precio. Carnicerías Grimaldos. Todo lo que buscas para tu Corsa, Tornado y Chevy. Club Chevy. Continuamos. Amigos de Por Fin es Viernes, ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos seguido. Fallo Mundo, algo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme. ¿Cómo te parece el programa? Eh, algo rescatable que tengas de toda esta fiesta de la Toyota, bueno, de la NASCAR Toyota Fest 2013. No, pues primero muchas gracias por invitarme, ¿no? Y la verdad, estoy sorprendida, ¿no? Pues es la primera vez que venía a una carrera y la verdad está como que muy padre, la verdad estuvo muy padre, el ambiente muy prendido. Y bueno, me quedo con esta hermosa vista del autódromo acá bueno. atrás de mí, pues... ¿Qué más quiero llevarme? No y luego mi foto con, con los <risa> con ellos, ¿no? No, pero sí me llevo mi foto de recuerdo y toda la cosa, ¿no? La verdad, muchas gracias por invitarme. Y bueno, ojalá que, que para la próxima también estemos acá, ¿no? Bueno, pues sigue Fabi Mundo dándole con esta foto de Jorge Contreras Jr. que no acaba, que se tomó una fotografía. Y pues sí, Fabi Mundo, como bien lo. Como bien lo mencionas, pues estamos ya en el último piso Acá es donde estuvieron eh, los cronistas de la NASCAR Toyota eh, Series En donde pues estuvieron analizando el, el, eh, pues el, el, las carreras eh, Ellos fueron los, que, los narradores, los que le daban eh, la crítica a los pilotos Estuvieron a cargo de una televisora muy importante de deportes También estuvo transmitido en varios lugares de la República Mexicana Tuxla Gutiérrez estuvo a al, al, en la mira de todo México ya que la NASCAR Toyota Series 2013 se realizó acá la novena fecha y pues bueno acá con esta vista hermosa que se está viendo ya no hay nada de gente ya eh, por fin es viernes fue la última prensa que se quedó muchísimas gracias por habernos seguido y de una vez agradecemos a nuestros patrocinadores por favor dónde está la aguja de nuestros patrocinadores a ver pues bueno y una vez, eh, Carnicería Grimaldos, muchísimas gracias. Y también... Gracias eh, por <ríe> también Club Chevy, que pues nos colaboró con las playeras rojitas, que ahí estuvimos eh, primerito en, en el día primero, en el ayer 27 de, de junio, eh, de julio, el 27 de julio, eso me estoy olvidando. <ríe> Ya me estoy olvidando de la fecha, pero el 28, el 27 de julio, ahí estuvimos grabando un poco más con los patrocinadores, que fue Club Chevy y ahora, Carnicería Grimaldos. Pues bueno, Fai Mundo, ¿algo que deseas agregar? No, bueno, pues ya me quedo impactada, ¿no? Y la verdad, muchas gracias. Y bueno, ¿qué más agregar? que <risa> Ya encontramos la hoja de los patrocinadores. Pues bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores Estética Vanidad Salón Que eh, pues ahí puedes tener tintes, cortes, uña Y lo mejor de... Eh, pues lo mejor, ahí de verdad es una de las estéticas muy prestigiadas y toda la onda Pues a ver, estamos en el 10 Poniente, Avenida Central y Primera Azul Recuerda lo bien, también quienes más están de nuestros patrocinadores De por fin es viernes, Fabi Mundo Claro que sí, pues tenemos también a Coco San Charlie Que está justamente atrás 
atrás de la iglesia de San Marcos, bueno, pues qué más que para ir a tomarse como que un tiempo con las amigas, o no sé, en vez del cafecito mejor nos vamos a Cocos en Charlie, hay karaoke y toda la cosa, ¿no? Y también Plásticos León, el mejor surtido de plásticos y desechables, el rey de los precios bajos. Estamos ubicados en la primera Poniente Sur, entre séptima y octava sur. Muchísimas gracias a Plásticos León y también, ¿quiénes? Los originarios. Eh, tus eh, tus paisanos. paisanos no pues también mis paisanos no los del restaurante los corredores que está ahí en Chapa de Corso por el centro histórico bueno pues ahí pueden encontrar una gran variedad de comidas típicas de allá como la pepita con tazajo el cochito horneado que es lo que más busca la gente la verdad y que más con tu jícara de pozol típicas. claro comidas típicas más que nada es lo que se vende ahí bueno muy ricas la verdad con el sazón chiapaneco también por último, nuestro último patrocinador, Carnes Asadas, El Potrillo, el mejor sabor, solo con nosotros. Estamos ahí en la carretera Villa Flores, a un costado del Popeye, un bar, un bar conocido de ahí, pues ahí está. Y y <ríe> Carnes Asadas, El Potrillo. Y pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerda que la NASCAR Toyota Series es una de las contiendas más importantes de México, en donde están competidores de eh, originarios de México y algunos de otros países como Venezuela. Venezuela, eh, Colombia, estuvieron estu estu presentes, pero pues bueno, muchísimas gracias Fabi Mundo, algo que desees agregar ya, ya para terminar. Ya para bueno, pues lo que quiero agregar ya para terminar es que también no se pierdan mi programa, ¿no? Ah, claro invítanos. Que sí, yo estoy los lunes de 5 a 6 y media en Free Time, no se lo pierdan tampoco. Y bueno, pues muchas gracias, Adrián. Y bueno, nos estaremos viendo, ¿no? Ok, pero fíjense que ahí me da no sé qué, eh, nuestro camarógrafo, no sé si nos da este, penita. Pero bueno, le echo ganas, le echo ganas, de verdad. Sí. Pedro Román en las cámaras, muchísimas gracias, que también estuvo ahí en el solar. Está, bueno, como es güerito, sí, pues como eh, es bueno, nada le pasa, pues, pero nosotros todos chamuscados. No, a mí me da la cabeza de tanto solo a ti. Claro, igual también me da la cabeza y luego moríamos de sed, ¿no? <risa> no, pues sí, de verdad. Pero bueno, recuerda, disfruta tu vida al máximo porque nunca sabrás cuándo será el último día. Nos vemos, estamos en por fines viernes y estuvimos ubicados en los dos días 27 y 28 de julio en el autódromo, en el super óvalo de Chiapas, que estamos en la inauguración. Muchísimas gracias. Hasta luego y recuerda a ah, nuestras páginas sociales para, para no olvidar. Eh, estamos en el Facebook como por fines viene con Adrián Cisneros. Mi Twitter es arroba Adrián Cis Azul y mi Facebook es Adrián Cisneros. R. Y tus cuentas personales, Fabi Mundo. Claro, pues en Facebook muy fácil, Fabi Mundo. Así como se escucha, así lo escriben, ¿no? Igual en Twitter, arroba Fabi Mundo. Muy simple de encontrar. Ok, pues bueno, muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego, estamos en el super óvalo de Chiapas, bye bye. Todo lo que buscas para tu Corsa, Tornado y Chevy, Club Chevy. La mejor carne al mejor precio, nos encuentras en el mercado de los ancianos y en el Jobo, Carnicerías Grimaldo, presentó...